la porte d'entrée au VSS, il y a, y, a, y a plus que de la formation hein, sur le sujet des VSS. Tu vois, une, un hôtel ou une, une entreprise, quelle qu'elle soit, qui veut mettre en place une politique de prévention au VSS, elle va pas faire que de la formation. Euh, ça, je l'ai compris au fil de l'eau, mais c'est vrai que c'est le, le, quand même le, la, la porte d'entrée, c'est une sensibilisation, donc plutôt une demi-journée, deux, trois heures, ou une formation sur ce que sont les VSS. Justement, qu'est-ce qu'on met derrière Les violences sexistes et sexuelles. Moi, j'étais à milieu de connaître les définitions légales avant, de savoir ce que ça voulait dire et d'avoir de les comprendre très concrètement. Donc, la plupart du temps, la porte d'entrée pour les entreprises... Alors aujourd'hui, j'ai des clients hôtels, mais pas que, hein, parce que c'est un sujet qui est vraiment transverse et qui est commun à, à, à énormément de, de secteurs d'activité, même si moi, j'ai décidé de me spécialiser dans l'hôtellerie. Euh, souvent, c'est une formation d'une journée pour des managers, parce que pareil, c'est la première ligne qui est concernée. Euh, ou des hôteliers, mais souvent des managers, et on parle le matin, on, on essaye de travailler autour d'une pyramide des violences sexistes et sexuelles pour identifier les différentes VSS, parce que c'est pas si évident de faire la différence entre un agissement sexiste d'un ouais, outrage tu, sexiste. Tu peux... Enfin, euh, c'est explicable à l'oral, les, les différences entre les différents niveaux. Moi, je les connais parce que je me suis replongé dans ton mémoire, mais mmh. j'avoue que sinon, j'aurais pas pu les citer. Euh, oui, c'est explicable à l'oral. Après, le mieux, c'est d'aller voir une vidéo hyper bien faite de Caroline de Haas, sur euh, Brut, où elle explique très bien euh, la différence entre euh, ces différentes oui. VSS. Mais... Bah, tu me, tu me l'enverras, ouais, je la partagerai dans, mmh. dans la newsletter. Maintenant, je, je mets toutes les références dans la newsletter, comme mmh. ça, c'est facile pour les auditeurs de, de retrouver tout ça. En tout cas, pour les auditeurs et les auditrices, il faut garder en tête qu'on parle de pyramide. Pourquoi Parce qu'en bas de la pyramide, c'est les on va mettre les violences qui sont, entre guillemets, les moins graves, mais aussi parfois les plus banales, mais les moins mmh. sévèrement... Euh, puni et en haut de la pyramide, on a le viol qui est donc un crime et ouais. qui est la violence sexuelle la plus grave et la plus condamnable. Mmh. Et entre les deux, t'as bah, en bas t'as l'agissement sexiste. Hein, concrètement, une blague, euh, une blague sexuelle, une blague qu'on qu dit lourde, c'est souvent qualifiable par le code du travail comme un agissement sexiste. Ouais, ouais je sens Moi, que j'ai une question. Ouais, question de, ouais, bah ouais, de, de, de la limite en fait. Tu vois où est la limite? Euh, pour, pour moi je suis un nouvel employé j'arrive dans une entreprise euh, qu'on m'explique de ce que je peux dire et ce que je peux pas dire mmh. euh, c'est un, un vrai sujet mmh. parce que euh, peut-être que pour moi quelque chose que j'aurais dit paraîtrait anecdotique alors que toi tu le reçois pas du tout de telle manière et puis euh, surtout si moi je le dis ça va mais si les mmh. 30 autres mmh. collaborateurs de mon hôtel te disent la même chose tous les jours euh, tu le récupères pas de la même façon donc euh, Ouais, où, est la, où est la frontière la limite peut-être légale ouais, ou la frontière, clairement bah, C'est justement ce dont on parle dans les formations, parce que tu pas le seul. Tout le monde, enfin la plupart des gens ne connaissent pas justement la frontière. Et, et c'est ce dont on parle en formation, c'est-à-dire à quel moment j'ai le droit de séduire au travail. Parce qu'encore une fois, euh, le code du travail n'interdit absolument pas la séduction au travail. Hein. As, je sais pas si tu connais la stat, mais tu as un couple sur quatre qui se forme au travail. Donc ça veut bien dire que... Coucou, j'en fais partie. Ah, voilà, voilà. Donc, ça veut bien dire qu'à un moment donné, il y a eu un rapport de séduction sur le lieu de travail ou en dehors du lieu de travail, ouais. mais dans le cas de votre relation professionnelle. Et ça, c'est OK, et tant mieux. Et les femmes s'en réjouissent. Mais, euh, et les hommes aussi, bien évidemment. Mais euh, mmh. c'est à distinguer la séduction du harcèlement sexuel, euh, qui est évidemment condamné par le, le, le Code du travail, qui est un mmh. délit. Et la frontière, euh, ben, elle est simple. Elle, elle est dans des agissements qui sont répétés. Tu vois, par exemple, la notion de répétition, moi, j'ai appris ça, c'est deux fois. En droit français, c'est deux fois. C'est-à-dire que tu fais, tu fais une blague euh, à connotation sexiste ou sexuelle, subie et qui crée un environnement de travail dégradant. Tu le fais une fois, c'est, entre guillemets, juste un agissement sexiste. Tu le fais une deuxième fois. Oui. Ça peut être constitutif de harcèlement sexuel. Parce que la répétition, c'est au bout de deux faits. Okay. Donc, tu as ça. Je voudrais être très savoir. concret pour qu'on qu comprenne. Mais euh, je te dis, euh, demain, on arrive au travail tous les deux. Je te dis, t'es jolie. Euh, là, on est sur un compliment, on est sur de la séduction. Euh, je te dis, euh, t'es bonne. Là, on, on commence à être limite. Et si je te dis, t'es bonne, trois jours de suite. Là, on arrive sur quelque chose de beaucoup plus grave. En gros, exactement. Mmh. Désolé, hein, je le non, non, mais, avec, non, mais en gros, c'est euh, ça. Mon, non, non, mais en gros, c'est ça. Non, non, mais en gros, c'est ça. Pareil, les compliments, ils sont OK au travail, mais c'est pareil. Comment tu me le dis, t'es jolie Ça dépend. Moi, j'ai pas euh, la, 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 la... Comment est ton regard Sur quoi porte ton regard euh, ça dépend à quel moment il intervient, tu vois. Il y a des femmes qui racontent au travail qu'elles sont dans un, une discussion professionnelle avec un collègue ou avec un N plus 1. Il y a un moment donné, elles ne sont pas tout à fait d'accord sur le sujet et c'est le moment où on profite la personne pour lui dire « Au fait, cette coiffure, elle te va vraiment bien » ou « Cette robe, je mmh. l'aime beaucoup, tu devrais la remettre plus souvent. » Et tu vois, ouais. 
c'est le moment où Gardon, ça te remet à ton rôle de en fait t'es es juste une marionnette alors qu'on est en train d'avoir un débat sur bah ouais. un truc hyper sérieux quoi alors que ouais. le compliment il pourrait être euh, euh, il arriverait à un autre moment il pourrait être interprété complètement différemment donc dans le droit français t'as vraiment aussi comment la personne elle perçoit euh, elle perçoit ce entre guillemets compliment mmh. Ok, mais donc c'est bien encadré d'un point de vue légal. Le, le problème, j'ai l'impression, c'est plutôt sur le fait qu'on ne soit pas sensibilisé à qu'est-ce qui est quoi. Mais en tout cas, y a, la loi est bien derrière et plutôt du côté de la victime. Aujourd'hui, la loi, je dirais qu'elle est bien faite. Euh, mais l'application de la loi, elle est vraiment perfectible. C'est autre chose. Tu mmh. vois Ok. Et, et, et oui, la loi, elle n'est pas toujours connue. C'est aussi ce que j'ai montré dans mon mémoire, c'est que les managers, ils ont une grande méconnaissance de ce sujet-là, que ce soit du point de vue juridique ou du point de vue euh, même pratique, mmh. pratique. Qu'est-ce que je fais quand ça arrive dans mon hôtel ouais. on, on va justement plonger dans ce mémoire euh, que tu m'avais envoyé il y a déjà un moment. Ça, je l'ai lu, mais je, je l'ai relu ces jours-ci. Euh, et il y a des choses qui sont quand même euh, édifiantes. Tu peux nous donner quelques chiffres ou moments clés euh, qui sont pour toi significatifs au sujet de, de ces VSS alors, je veux bien, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de chiffres, sur, euh, de chiffres entre guillemets, officiels sur les violences sexistes et sexuelles dans l'hôtellerie. Tu vois, l'objet mmh. d'un mémoire universitaire, c'est d'aller chercher de la matière, on va dire, scientifique, euh, pour que ce soit fondé. Et moi, j'ai beaucoup de mal à trouver... Il euh, y a peu, peu de gens qui ont travaillé là-dessus en France. Donc, j'ai dû m'appuyer sur trois enquêtes qui ont été euh, faites euh, aux États-Unis, en Angleterre, et dans, par un consortium dans les pays scandinaves. Et en gros, euh, les chiffres étaient était assez similable, assez similaire pardon. Et l'idée c'était de se dire, enfin, l'idée c'était de garder en tête que un salarié sur deux dans le secteur de l'hôtellerie dit avoir déjà été victime de harcèlement sexuel. Waouh. Est-ce que c'est une salariée sur deux ou est-ce que c'est tous sexes confondus Non, c'est tous sexes confondus. 